ప్రైజ్ దలాడ్ దేవునికి స్తోత్రాలు నేను పసి రత్నా మైత్ర ఫ్రమ్ ప్రైజ్ గార్డ్ మినిస్ట్రీ ఈ రోజు నేసయ్య మన కోసం వాగ్దానాన్ని ఏర్పాటు చేసిన ఒకసారి చూద్దాము రోమిలికి రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఒకటో వచనము కాబట్టి విశ్వాస మూలమున మనము నీతిమంతులుగా తీర్చబడి మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవునితో సమాధానము కలిగి ఉందము రోమన్స్ చాప్టర్ ఫైవ్ వర్స్ వన్ దేర్ ఫోర్ హ్యావింగ్ బీన్ జస్టిఫైడ్ బై ఫెయిత్ we have peace with god through our lord jesus christ here apostle paul is saying we are justified by faith not by good works not by your righteousness not by your good habits not by your tradition not by your religion not by your family not by your knowledge wisdom not whatever you have not with those things only your faith in christ has justified you as a righteous man or woman సో ఇక్కడ మన నీతి మన సాంప్రదాయాలు లేకపోతే మన కుటుంబము మన పరపతి మన ఉద్యోగాలు మన డబ్బు మనం చేసే మంచి పనులు సత్క్రియలు లేకపోతే మనకున్న పెద్ద పెద్ద ఆ యొక్క డిగ్రీల వలన నువ్వు నీతిమంతులుగా తీర్చబడలేదు కానీ కేవలం ఒకే ఒకటి దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచటం వలన నువ్వు నీతిమంతులుగా తీర్చబడ్డావు అని ఇక్కడ మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు నావు నీతి మంతులుగా తీర్చబడ్డామంటే నావు యూ హ్యావ్ పొజిషన్ ఇన్ క్రైస్ట్ మనం ఒక్కసారి దేవుని రక్తం చేత కడగబడ్డాము అంటే నావు యూ ఆర్ టేకింగ్ పొజిషన్ ఇన్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ యాజ్ ఎ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని బిడ్డగా దేవుని యొక్క స్వరక్తంతో కడగబడిన నువ్వు పాపాలు క్షమింపబడిన నువ్వు దేవుని నీతిని పొందిన నువ్వు ఈ రోజున దేవుని బిడ్డగా నువ్వు ముద్రించబడ్డావు దట్స్ ఇట్ వన్స్ ఫర్ ఆల్ గాడ్ హ్యాస్ ఫినిష్డ్ హిజ్ వర్క్ ఆన్ ద క్రాస్ ఎంత గొప్ప శక్తి కలిగిన దేవుడు నిన్ను నన్ను ఎన్నుకున్నారు ఈ రోజున ఆయన వాక్యాన్ని మనం వినటానికి ఎంత కృప దేవుడు మనకి చూపిస్తున్నారు వై ఆర్ వీ లివింగ్ యాజ్ ఎ పవర్లెస్ పీపుల్ మనం ఎందుకు ఏదో శక్తి లేని వారిగా లేకపోతే జీవం లేని వారిగా లేకపోతే దేవుడిని కలిగి ఉండి కూడా ఏది లేని అనామకులుగా మనం ఎందుకున్నాము దేవుడు మన సృష్టికర్త మన తండ్రి అయి ఉన్నారు ఒకటి రెండు అధ్యాయాలు మనం చూస్తూ ఉంటే ప్రతి వ్యక్తికి రక్షణ కావాలి అది ఆ రక్షణ మన పాపాల నుంచి పరిహారం చేసే రక్షణ ఎంత పాపి అయినా కానీ దేవుని పరిశుద్ధ రక్తం నీకు పాప పరిహారం కలిగిస్తుంది అని అన్నారు దేవుని నీతిని మనకి ఇచ్చేవని అంటున్నారు ఈక్వల్ రైట్స్ విత్ క్రైస్ట్ హీ హాస్ గివెన్ టు అస్ యు ఆర్ హెయిట్స్ కో హెయిట్స్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అని అంటున్నారు ఎస్ఐలో ఉన్న సమస్త హక్కుల్ని దేవుడు మనకి ఇచ్చాను అని అంటున్నారు క్రైస్తవులైన ప్రతి ఒక్కళ్ళు మనం ఈ మాట వినాలి జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి దేవుని నీతిని పొందాము దేవుని పరిశుద్ధతను పొందాము దేవుని స్వభావాన్ని పొందాము కోల్పోయిన మహిమను దేవుడు మనకి ఇస్తూ ఉన్నారు దేవునికున్న హక్కుల్ని దేవునికున్న సమస్తాన్ని దేవుడు మనకి రాసిచ్చారు మరి ఎందుకు మనం ఇలాగా ఉన్నాం బికాస్ వీ డూ నాట్ నో హౌ టు యూజ్ దెమ్ ప్రతి దినం జీవితంలో ఎలాగా వాటిలో మనం నడుచుకోవాలో మనకు తెలియక వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్పిన అబద్ధ మాటలు మనం విని దేవుడి దగ్గర నుంచి పడిపోయి వాళ్ళ తిరిగి మనం ప్రపంచం వైపు నడుస్తూ ఉన్నాము మనము చేతగాని వాళ్ళ మనం కూర్చొని ఉన్నాము నో వి ఆర్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ రోమా పత్రిక మనం ఐదో అధ్యాయ ఒకటి నుంచి ఐదో వరకు మనం చూస్తూ ఉంటే ఇప్పుడు అపోసులైన పౌల్ గారు అంటారు నీ రక్షణలో ఆనందంగా ఉండు ఎందుకంటే సాతాన్ చేతిలో బందీగా ఉన్న ఆ సంఖ్యలను విడదీసేశారు నిన్ను విడిపించేశారు డూ నాట్ ఫీల్ గిల్టీ ఎంత పెద్ద పాపమైనా కానీ పరిశుద్ధ దేవుని పరిశుద్ధ రక్తం మనల్ని క్షమిస్తుంది ఏ సేల విశ్వాసంలో నువ్వు ఒప్పుకుంటే ప్రతి ఒక్క పాపాన్ని దేవుడు క్షమించానని ఈ రోజున మనకి తెలియజేస్తున్నారు గిల్టీగా ఫీల్ అవ్వకూడదు మళ్ళీ ఆ గిల్టీ మైండ్ ఎవరు తీసుకొని వస్తారు ఆ పాప భారాన్ని ఎవరు మళ్ళీ తిరిగి మన మనసులు వేస్తారు సాతాండ్ వేస్తారు డోంట్ గివ్ అగైన్ టైమ్ టు సాటన్ డోంట్ గో బ్యాక్ ఇన్ టు ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద సాటన్ బికాస్ యు ఆర్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని శక్తిలో నువ్వు ఉన్నావు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన హృదయంలో ఉన్నారు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని నడిపింపుతో మనం నడుస్తూ ఉన్నాము పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన బోధకులుగా మనతో ఉన్నారు ఎస్ యొక్క స్తోత్రాలు ఒకటో కొరింతలు పదిహేను పదిలో మనం చూస్తూ ఉంటే ఎందుకు మనకి శక్తిని ఇచ్చారు ఎందుకు మనకి వెలుగునిచ్చారు ఎందుకు మనకి జీవాన్ని ఇచ్చారు టు ఎంపవరస్ ఆయన యొక్క శక్తిని మనం పొంది ఎంతో మందికి మన దేవుణ్ణి చూపించడానికి దేవుని యొక్క సువార్తన ప్రకటించడానికి దేవుని మార్గంలో మనం నడవటానికి సాతాను శక్తులు ఏవి మన మీద ప్రభావితం చేయకుండా దేవుడు మనని నడిపించటానికి so because we need his power because satan is still there in this world satan inka prapanchalo unnadu vaadi bandakalu nundi vaadi ese ayaka false accusations nundi manam baita padi devunlo manam straight ga nadachukuntaniki inka devuni shakti parishuddhaatma devudu manato undi aina manalki prathi roju manaki shakti ni istha prathi roju manato undi nadipistu unnaru ento mandiki maadrikaranga manam jeevinchataniki aina chesina manchi karyalu manam saakshi roopamlo cheppadaniki alage ఈ సాతాన్ చేతుల నుంచి మనం 
ఓవర్ కమర్స్గా మనం ఉండటానికి మొదటి పేతర ఒకటి ఎనిమిదిలో మనం చూస్తూ ఉంటుంటే అన్స్పీకబుల్ జాయ్ దేవుని రక్షణలోకి వచ్చిన వాళ్ళు ఎలాగ ఉన్నారంట సంతోషము ఆనందము సమాధానము ఆరాధన స్థుతిస్తూ దేవుణ్ణిలో సంతోషంగా ఉండమని ఇక్కడ మనకి వాక్యం తెలియజేస్తుంది బికాస్ వాయ్ దేవుడు మనల్ని ఎలాక్ట్ చేసుకున్నారు దేవుడు మనల్ని క్షమించారు ఈ రోజున దేవుణ్ణిలో నీ పొజిషన్ ఏంటో దేవుడు డిక్లేర్ చేస్తున్నారు ఆయన నీకు తెలియజేస్తున్నారు నువ్వు దేవుని బిడ్డవి దేవుని చేత ముద్రించబడ్డావు దేవుని శక్తి నీలో ఉంది దేవుని వెలుగు నీలో ఉంది దేవుని జీవ నీలో ఉంది నా ఇప్పుడు విజయవంతురాలిగా లేదా విజయవంతుడిగా నువ్వు నడుస్తూ ఉండాలి అని అంటున్నారు ఎఫ్ఎస్ఎల్ పత్రిక రెండు పద్నాలుగులో మనం చూస్తే జీసస్ ఈజ్ అవర్ పీస్ ఎవరి ద్వారా వచ్చింది ఆ సమాధానాన్ని నిన్ను నన్ను దేవునితో కలిపింది ఏసయ్య సమాధాన పరిచి అలాగే మనకి సమాధాన పరిచర్య దేవుడు ఇచ్చారని రెండో కొరింతులు ఐదవ అధ్యాయము పదిహేడు నుంచి ఇరవై ఒకటి వరకు మనం చూస్తూ ఉన్నాము రోమా పత్రిక ఐదు పంతొమ్మిదిలో మనం చూస్తుంటే ఆ నీ మీదకి వచ్చే ఆ శిక్ష అది తిరిగి వెళ్ళిపోయింది ఇట్స్ గాన్ ఇట్స్ రిమూవ్డ్ యు ఆర్ నో మోర్ అండ్ ద జడ్జ్మెంట్ యు ఆర్ ఓన్లీ గోయింగ్ టు రిసీవ్ ద రివార్డ్ ఆ శిక్ష పడేదాన్ని దేవుడు తీసివేశారు నీ కోసం ఆయన ఆ యొక్క రివార్డ్ బహుమతిని సిద్ధపరిచి ఉన్నారు రెండో తిమితి నాలుగో అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనంలో గాడ్ హ్యాస్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ మే రైచియస్ క్రౌన్ నీతి కలిగిన కిరీటాన్ని నా కోసం ఆయన సిద్ధపరిచి ఉన్నారు ఎందుకంటే ఆయన విశ్వాసంలో నేను నడిచాను దేవుడు నాకు ఇచ్చిన పనిని నేను ముగించాను అని అన్నారు ఏ సైకి స్తోత్రాలు మరి నువ్వు నేను ముగిస్తున్నావా దేవుడు ఇచ్చిన పనిని కువైట్లో అద్భుతమైన సంఘాన్ని నడిపిస్తున్నాము ప్రేస్ గాడ్ మినిస్టర్ ఎంతో మంది ఎంతో మంది దేవుని వెలుగులోకి రావడానికి దేవుని రక్షణలోకి రావడానికి మంచి మార్గంలో నడుచుకుంటానికి దేవుడు మాకు ఎంతగానో కృప చూపించారు ప్రతిరోజు దేవుని కార్యాలు మేము చూస్తూ ఉంటాము ప్రతి ప్రార్థనలో దేవుని సన్నిధానాన్ని మేము చూస్తూ ఉంటాము ప్రతి ఆరాధనలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుని శక్తిని మేము చూస్తూ ఉంటాము ఏసయ్య ఇచ్చిన యొక్క శక్తిని మనం పొందటం ఆ శక్తిలో మనం నడుచుకున్నప్పుడు దేవుని కార్యాలను నువ్వు చూస్తావు నీ జీవితంలో ఏసయ్య స్తోత్రాలు అలాగే చూడండి రెండో తిమ్మతి రెండు పదమూడు అంటారు ఈవెన్ దో యు ఆర్ ఫెయిత్ లెస్ గాడ్ ఈస్ ఫెయిత్ఫుల్ మనలో ఆ నమ్మకం లేదు మనం అంత మంచి వారం కాదు కానీ దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు నీకు ఇచ్చిన దేవుడు ఆయనలో విశ్వాసం ఉంచాలి అబ్రహాం గారు ఏ విధంగా ఆఖరి వరకు విశ్వాసంలో జీవించారో నువ్వు నేను ఏసయ్యలో ఆ విశ్వాసంలో జీవించినప్పుడు ఆ కార్యాన్ని మనం చూస్తాము దేవునికి స్తోత్రాలు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ఏసయ్య మీకు స్తోత్రాలు వందనాలు నాయన పరిశుద్ధాత్మ దేవ మీరు చూపిస్తున్న కృపకు సహాయాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి వాక్యం వింటున్న ప్రతి బిడ్డ కూడా నాయన ప్రభ ప్రైజ్ గాడ్ మిన్స్ ఏ విధంగా దినదినము అభివృద్ధి చెందుతున్నాయన మీ యొక్క ప్రభావంతో మీ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో మేము మా కుటుంబాలు ఎలాగ నడుచుకున్నాం అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్క బిడ్డనైనా వాక్యం విన్న బిడ్డనైనా మీ శక్తిలో వారు ఏమై ఉన్నారో వాళ్ళ పొజిషన్ మీలో ఏముందో తెలుసుకొని మీ బిడ్డలుగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మా ప్రతి పాపాన్ని క్షమిస్తూ మమ్మల్ని దేవుల్లో నడిపిస్తారు పరలోక రాజ్యానికి వారసులు మేము దేవుల్లో మాకు కావాల్సిన ప్రతిదీ ఏర్పాటు చేయబడిందనే విశ్వాసంలో నాయన గట్టి నమ్మకంలో మిమ్మల్ని నడవటానికి నాయన అలాగే ఎంతో మందికి మీ వెలుగును చూపించడానికి నాయన మీరు నిజమైన దేవుడని నమ్మి నాయన మిమ్మల్ని ఆరాధించి పూజించి నాయన మీ నామాన్ని మహింపరిచే బిడ్డలుగా మమ్మల్ని దీవించి నడిపించమని ఏసయ్య నామలో వేడుకుంటున్నావు తండ్రి ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్